ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு லாஸ்ட் பெஞ்ச் லீசன் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் அட்ஜெல் டெவலப்மெண்ட் மாடல் அட்ஜெல் டெவலப்மெண்ட் மாடலில் என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றது ஒரு ஓவர் வியூ பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது வாட்டர்ஸ் அட்ஜைல் மாடல் அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறமா இன்க்ரிமெண்டல் மாடல் கூட அட்ஜெயில் ப்ராசஸ்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு இருக்குது அப்படின்றத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன என்ன அட்ஜெயில் மாடலில் இருக்குது அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறமா எப்போல்லாம் அட்ஜெயில் மாடல் யூஸ் ஆகும் எங்கெல்லாம் சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அட்ஜெயில் டெவலப்மெண்ட் மாடல் அப்படின்னா இதுவும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் மாடல் தான் லைக் வாட்டர் ஃபால் மாடல் ஸ்பைரல் மாடல் மாதிரி நம்ம இட்ரேஷன்ஸாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ இட்ரேஷன்ஸ் ஒரு இட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணோன்னே அந்த இட்ரேஷன்ஸ் கூட நியூ ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஆட் பண்ணி இன்னும் ஒரு இட்ரேஷன்ஸாக கொடுக்குறோம் ஸோ அது கூட இன்னொரு நியூ ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணி இன்னொரு இட்ரேஷன்ஸாக கொடுக்குறோம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இன்க்ரி இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறதுனால இதுவும் ஒரு இன்க்ரிமெண்டல் மாடல் தான் ஒவ்வொரு இட்ரேஷனையும் கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம டெலிவர் பண்ணுறதுனால இங்கே சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டின்றது ரொம்பவுமே ஹையாக இருக்கும் கரெண்டாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்க மெத்தட் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரோக்ராமிங் அட்ஜெயில் மெத்தட் அதேன் <laughs> இப்போ இன்க்ரிமெண்டல் மாடல் மாதிரின்னு தான் இதை சொன்னோம் அப்போ இன்க்ரிமெண்டல் மாடலும் இதுவும் ஒன்னான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை அப்போ இதில் இன்க்ரிமெண்டல் மாடலை விட அட்ஜெயில் மாடல் ப்ராசஸில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்ன்னு பார்த்துடலாம் இன்க்ரிமெண்டல் மாடலில் நம்மளோட ஹோல் ப்ராஜெக்டை தான் நம்ம டிவைட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண போகிறோம் பட் அட்ஜெயில் ப்ராசஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ டியூரேஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த டியூரேஷனையும் பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட ஹோல் ஒர்க்கை இட்ரேஷன்ஸாக டிவைட் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போது இங்கே இன்னும் நம்மளால் கரெக்டாக நம்ம சொன்ன டைமுக்கு நம்மளோட ப்ராஜெக்டை நம்ம டெலிவர் பண்ண முடியும் இன்க்ரிமெண்டல் மாடல்லையும் யூசர்கிட்ட இருந்து நம்ம ஃபீட்பேக் கெட் பண்ணுவோம் பட் சேஞ்சஸ் ஏதாவது பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அதை மேக் பண்ணிவிட்டு உடனே அவங்கக்கிட்ட டெலிவர் பண்ண போகிறது இல்லை பட் அட்ஜெயில் ப்ராசஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா யூசர் யூசர்கிட்ட இருந்து கெட் பண்ணுற அந்த ஃபீட்பேக் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுனால நம்மளோட அவுட் கமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அச்சீவ்டான அவுட் கம்ஸ் கொடுக்க முடியும் அது மாதிரி யூசரோட ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுக்கறதுனால அவங்க நம்மளோட ப்ராசஸும் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் இந்தந்த ப்ராசஸ் மட்டும் பண்ணால் போதும் ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த ஒர்க்ஸாக நம்ம அதில் பண்ண வேண்டியது இருக்காது அது ஒரு மேஜர் பெனிஃபிட் இங்கே கஸ்டமர் கிட்டே இருந்து நம்ம ஒவ்வொரு பார்ட்லேயும் ஃபீட்பேக்ஸ் கெட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கு நம்ம ஐட்ரேஷன்ஸ் வந்துட்டு டெலிவர் பண்ணுறதுனால ஓவரால் பார்த்தோன்னா பர்ஃபெக்டான ஒரு ப்ராஜெக்ட் அவங்களுக்கு நம்ம டெலிவர் பண்ண முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு அவங்க பே பண்ணுறதும் சாட்டிஸ்ஃபைடாக நமக்கு பே பண்ணுவாங்க டெவலப்மெண்ட் டீமில் இருக்க எல்லாருமே போய் கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா இல்லை அது வந்து கஸ்டமரை வந்து அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாகவும் ஃபீல் பண்ண வைக்காது தெரிஞ்சிருக்கும்ரு <laughs> கம்ப்ளீட் பண்ணி டெலிவர் பண்ணுறதுனால காஸ்ட் டைம் ஃப்ரேம்ஸ் இது எல்லாமே அக்செப்டபுளாக இருக்கும் நமக்கு அது மட்டும் கிடையாது இப்போ ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் டெஸ்ட் பண்ணி தான் கொடுக்குறோம் இல்லையா அப்போ நம்ம நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் இதில் ஹை எண்டர்டு குவாலிட்டியோட நம்ம கொடுக்க முடியும் ப்ராடக்ட் அப்போ ஹை எண்டர்டு குவாலிட்டியோட நம்ம ப்ராடக்ட் டெலிவர் பண்ணோன்னா கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபிகேஷனும் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் ஒரு கஸ்டமர் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது என்ன சேஞ்சஸ் வேணும் அப்படின்றத அப்சர்வ் பண்ணுறது இல்லை இந்த நியூ ஃபியூச்சர்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் ஐடியாவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ற அந்த கிளாரிஃபிகேஷன் ஃபீட்பேக்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்குறதுக்கு ட்ரம் ப்ராடக்ட் ஓனர் இருக்காங்க ஸோ கஸ்டமர் எதிர்பார்க்குறத விட அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்றதை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கும் புரிய வைப்பாங்க இதனால் அந்த கஸ்டமரும் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடான ஒரு ப்ராடக்டை கெட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ என்ன இஷ்யூஸ் வந்தாலும் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி 
உடனே உடனே கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுனால டெவலப்பர் சைடும் எந்த ஒரு லாஸும் இருக்க போகிறது இல்லை கஸ்டமர் சைடும் எந்த லாஸும் இருக்க போகிறது இல்லை அதனால் இது ஒரு வின் டு வின் ஸ்டேஜ் இங்கே ஸோ இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இங்கே இருக்குது இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் தான் இங்கே ரொம்பவுமே பெரிய அட்வான்டேஜ் பிகாஸ் நம்ம ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷனும் கம்ப்ளீட் பண்ணதுமே நம்ம அவங்களுக்கு சாஃப்ட்வேரை கண்டினியூவஸாக டெலிவர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்போ கண்டினியூவஸாக டெலிவர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அதோட ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே ரொம்பவுமே பிடிச்சிருக்கும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுவாங்க ரொம்ப ஸோ கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் தான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு அட்வான்டேஜ் அது மட்டும் இல்லை நம்ம நல்ல குவாலிட்டியான ஒவ்வொரு டைமும் டெஸ்ட் பண்ணி ஹை குவாலிட்டி சாஃப்ட்வேர் கொடுக்கறதுனால ரொம்பவுமே சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் பீப்புளாக இருக்கட்டும் டெவலப்பர்ஸ் அண்ட் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர்ஸ் ஸ்க்ரம் ஓனர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து அடிக்கடி மீட் பண்ணி அவங்களோட இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுனால ஒரு பெஸ்ட்டான சாஃப்ட்வேர் டிசைன்ஸ் நம்மளால் இங்கே கொடுக்க முடியும் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கான்வர்சேஷன் இருக்கிறதுனால கம்யூனிகேஷன் ரொம்பவுமே பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அவங்கக்குள்ள நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்சர்வேஷனும் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது இப்போ ஒர்க் பண்ணுற டெவலப்பர்ஸ் என்ன ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அது கரெக்டான இது ஒர்க் தான் போயிட்ருக்கா அப்படின்றத மானிட்டர் பண்ணுறது இல்லை ஒர்க்கர்ஸ்க்கு இது என்னென்ன தேவைப்படுது அப்படின்றத அந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறது இது எல்லாமே வந்துட்டு டெய்லி டெய்லி மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுறதுனால ஈஸியாக நம்மளால் அப்சர்வ் பண்ணி அவங்களுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து கண்டினியூவஸான ஒரு அட்டென்ஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் செக் பண்ணுறதுனால என்னென்ன ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணி இருக்காங்க அப்படின்றத டெவலப்பர் சைடில் இருந்து வந்து ஸ்க்ரம் மாஸ்டருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர்லேருந்து ப்ராடக்ட் ஓனருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ப்ராடக்ட் ஓனர் கஸ்டமருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்களுக்குள்ள கம்யூனிகேஷன்ஸ் அந்த இதெலாம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸலண்ட் ப்ராடக்ட் டெலிவர் பண்ணுறதோ இல்லை எக்ஸலண்ட் ப்ராடக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது குட் ப்ராடக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது இல்லை இருக்கிற அட்டென்ஷன் வந்து ரொம்பவுமே அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் போய் நம்ம ப்ராடக்டில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னா பண்ணாமல் எப்பப்போ தேவைப்படுதோ அப்போலாம் நமக்கு ரெகுலராக நம்மளோட சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால ஒர்க்கும் நமக்கு இங்கே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எப்போ சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னாலும் அதை பண்ண முடியும் ஈவன் நம்ம ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலும் அந்த சேஞ்சஸ் பண்ண முடியும் இதில் தான் இங்கே இருக்கிற அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னா சம்டைம்ஸ் நம்மளால் எவ்வளோ எஸ்டிமேஷன்ஸ்க்குள்ளே இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எக்ஸ்பெஷலி ஜெரோ ப்ராஜெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டைம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் எல்லா ப்ராஜெக்ட்லேயும் இல்லை சம் ப்ராஜெக்ட்ஸில் மட்டும் டிசைனிங் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் அப்படின்றது ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா இதே ப்ராஜெக்டை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஃப்யூச்சரில் அப்படின்னா கரண்ட்டாக அந்த ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ண எம்ப்ளாயீஸே இருப்பாங்கன்றது இருக்காது அப்போ ஃப்யூச்சரில் யாராவது ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த டாக்குமெண்டேஷன் அப்படின்றது ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களால் அதை இன்னும் டெவலப் பண்ண முடியும் அந்த ப்ராஜெக்டையோ இல்லை அந்த சாஃப்ட்வேரையோ டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அப்போது டாக்குமெண்டேஷன் இங்கே நம்ம நான் ரொம்ப படீட்டெயில்டாக பண்ணுறது இல்லைன்றதுனால இது ஒரு சின்ன லேகிங் இங்கே அது மட்டும் கிடையாது சம்டைம்ஸ் கஸ்டமர்ஸ்க்கு அவங்களோட நீடை கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு எது தான் வேணும் அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்குறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஏதாவது டிசிஷன் எடுக்கணும் அதாவது இப்போ ஒரு நியூ ஃபியூச்சரை ஆட் பண்ணணும் இல்லை இந்த ஃபியூச்சரை ஆட் பண்ணால் இந்த ப்ராஜெக்டில் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை இந்த இஷ்யூஸ்லாம் வரும் அப்படின்றத அந்த டெவலப்பர்லேயோ அந்த டெவலப்மெண்ட் டீம்னாலேயோ ஓனாக வந்துட்டு டிசைட் பண்ணிக்க முடியாது இப்போ ஒரு டீம் இருக்காங்கன்னா அந்த டீமோட லீட் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் அவங்களால அதை டிசைட் பண்ண முடியும் அதாவது சீனியர் யார் இருக்காங்களோ அந்த சீனியர் ப்ரோக்ராமரோட நாலேஜோட அவங்களோட அக்செப்டன்ஸோட மட்டும்தான் நம்மளால டிசிஷன்ஸ் மேக் பண்ண முடியும் ஸோ புதுசாக வந்திருக்கிற ப்ரோக்ராமர்ஸ்னாலேயோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத ஒரு ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராமர்ஸ்னாலேயோ அதை வந்துட்டு எந்த டிசிஷனும் இங்கே எடுக்க முடியாது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இங்கே ஓகே இப்போ அட்ஜைல் மாடல் அப்படின்னா என்ன அட்ஜைல் மெத்தடாலஜி அப்படின்னா என்னன்றது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் அட்ஜைல் மாடல் அப்படின்றது ஒரு சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸ் தான் சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்
இப்போ வாட்டர்ஃபால் மாடல் கூடலாம் கம்பேர் பண்ணோம்னா அஜைல் மாடல் வந்துட்டு பிளானிங் வந்து ரொம்பவுமே லிமிட்டடாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நிறைய ஃபேஸஸ் நம்ம இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது இல்லை என்ன ஃபேஸஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒர்க் பண்ண போகிற அந்த லிமிட்டேஷன் அப்படின்றது கம்மி தான் அப்போ அதில் சீக்கிரமே நம்மளோட ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டெவலப்பர் ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அஜைல் மாடலில் அவங்க ரொம்ப ஃப்ரீடமாக அவங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத கிளியராக எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஏன்னா அவங்க ஒவ்வொரு டைமும் மீட் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுனால அந்த மாதிரியான ஒரு ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டைமில் அட்ஜல் மாடல் ரொம்பவுமே சூட்டபுளாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு அட்ஜல் மாடலோட ப்ராசஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அட்ஜைலோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன எல்லாமே கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ரெக்யூர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோ